హాయ్ సందీప్ హాయ్ గారు మీ మైఖల్ సినిమా మూడో తారీఖు రిలీజ్ అవుతుంది ఫ్రైడే టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ చాలా ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ జీవి గారు మీ దగ్గర నుంచి వస్తుందంటే ఫీలింగ్ మా కాన్ఫిడెంట్ బాగా యా ఎందుకు అలా అంటున్నారంటే ఈ ఈ సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ చూస్తే కానీ యువర్ లుక్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఫిల్మ్ అని అనిపించేలాగా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ ఓకే బిఫోర్ దాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ యూ ఫర్ కంప్లీటింగ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ సారీ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ సో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఇప్పుడు పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా అనిపిస్తుంది ఇంట్రెస్టింగ్ మరి స్టార్ట్ చేయక ముందు నుంచే మీకు పరిచయం అని కాబట్టి మీ కైండ్ ఆఫ్ సీన్ ద హోల్ రైట్ అండ్ ఇవాళ ముందు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు ఎక్సైట్మెంట్ ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆత్రం తప్పన ప్రాబ్లమ్ ఉండేది బట్ ఇవాళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ ఒక సినిమా నో ఒక అవకాశం వచ్చినప్పుడు నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను ఎప్పుడు ఇప్పుడు షూటింగ్కి వెళ్తాం అనేది అలాంటిది ఇవాళ రోజున ఒక సినిమా మొదలు పెట్టాలంటే భయం ఎక్కువ ఉంది ఒప్పుకోవడానికి చాలా భయం ఉంది ఒప్పుకున్న తర్వాత మొదలు పెట్టే ముందు చాలా భయం ఉంది అమ్మాయి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ అఫ్ రేట్ నాట్ నేను కరెక్ట్గా ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నానా దాంట్లో చేయాల్సిన విషయాలకి టీమ్ ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారా వీళ్ళు కరెక్ట్గా దీన్ని డెలివర్ చేయడానికి టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఐ లైక్ దాట్ ఇట్స్ 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 హెల్దీ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద జాబ్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ద బెటర్ స్పేస్ టు బీ సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెంట్ వర్క్ వైజ్ అది కాకుండా చూస్తే యాక్చువల్లీ లుకింగ్ బ్యాక్ ఇట్ ఇట్ ఇట్స్ హ్యాపీ ఐ మీన్ గుడ్ ప్లేస్ టచ్ వుడ్ నాకు నచ్చిన సినిమా చేయగలుగుతున్నా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నా అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమా చేయగలుగుతున్నా ఒక చాలా ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి ఐమ్ ఏబుల్ టు బ్యాక్ దెమ్ విత్ దియర్ నరేటివ్ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజెస్ సో ఆల్ దాట్ ఈస్ గ్రేట్ బట్ యాజ్ సమ్ వన్ ఊజ్ అంబిషియస్ ఇంకా ఏంటి ఇంకేం చేయగలను ఇంకెంత పుష్ చేసుకోగలను అనే థాట్ అయితే ఉంది అంటే యూఆర్ చెన్నై బాయ్ కదా చెన్నై బాయ్ యా తెలుగు బాయ్ బట్ బాండ్ బాడ్ అప్పుడు చెన్నై సో యా దాట్ వై ఎస్ ఇప్పుడు హైదరాబాదీ బాయ్ ఆ చెన్నై బాయ్ అంటే యాక్చువల్లీ నవ్ ఐ రిలేట్ మోర్ ఇస్ హైదరాబాది అండి చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఐ ఫీల్ వెరీ హైదరాబాది అంటే నేను ఎక్కడికి వస్తున్నాను అంటే బైలింగ్ వెల్స్ బైలింగ్ వెల్స్ కానీ నో బట్ జెన్యున్లీ టుడే రైట్ నా వెన్ ఐ లుక్ బై మా చెల్లికి ఇంకా షీ ఫైన్స్ చెన్నై కనెక్ట్ మోర్ షీ రిలేట్స్ మోర్ టు చెన్నై బట్ ఐ ఫీల్ మోర్ హైదరాబాది ఐ థింక్ సమ్ వేర్ ఇది నేను జస్ట్ జనరల్గా వచ్చింది కూడా చెప్తున్నాయా రైట్ మా నగరం వాజ్ ద kind of turning point for your bilingual uh, uh, orientation mm-hmm, mm-hmm. kada actually not but yeah you ante in the sense that adi bilingual orientation ani thought process kadu aa time lo ni aa kada baga nachindi filmmaker baga nachadu adu cheyal anukunna ikkada koncham mandiki teeskella evaru nammala i mean namle idante valaku ardham kaledu confuse ayyaru na telila and manodiki tamil lo vachu english english lo ikka cheppinappudu valaku ardham kala అండ్ అప్పుడు నాకు ఎస్ఆర్ బాబు చేస్తా అన్నారు సో ఇట్ వాజ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ తమిళ్ ఆటోమేటిక్లీ దీన్ని డబ్ చేసే తెలుగులోకి రావాలి అండ్ దేవర్ ఆల్సో కంఫర్టబుల్ విత్ ఐడియా ఆఫ్ ఓకే తెలుగు నుంచి అంతా రికవరీ వచ్చేస్తుంది అని నేను ఇది బాగుందిగా మంచి కథ కదా కథ వర్కౌట్ అవుద్ది ఈ సినిమా బాగా వస్తుంది అనుకున్నా బిజినెస్ పరంగా నాకు చాలా లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది లైక్ తమిళ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాస్ అ వెరీ హ్యూజ్ బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ ఇట్ ఓపెన్ అప్ లాడ్ ఆఫ్ అవెన్యూస్ బట్ తెలుగులో ఇట్ క్రాక్ మై ఎగ్జిస్టెంట్ మార్కెట్ అలా ఇట్లు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేసి వదిలేసింది సో నాకు ఇన్ఫాక్ట్ నేను లాడ్ ఆఫ్ వేస్ ఆ సినిమాతో లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొదలైంది రైట్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ యువర్ కెరీర్ మోస్ట్లీ వన్ టూ ఫిలిం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డైరెక్టర్లు చాలా ప్రామినెంట్ డైరెక్టర్స్తో యూ వర్క్ దేవకట్ట రాజ్ డికే నా లోకేష్ డెబ్యూ ఆనంద్ ఆనంద్ విఐ ఆనంద్ ప్రవీణ్ సత్తారు ఐ థింక్ అంటే ప్రాబబ్లీ లైక్ థర్టీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ డైరెక్టర్స్ యాక్చువల్లీ వీళ్ళే లేదంటే దెన్ ఐ వర్క్ విత్ వెరీ సీనియర్ బంచ్ కృష్ణవంశీ గారు కుణాల్ కోహ్లీ మంజుల సుసీంద్రన్ ఇలా ఒక బంచ్ ఉండింది మన దెర్ వాజ్ అ రౌండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైం ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆల్సో రైట్ దెర్ వాజ్ మేర్లపాక గాంధీ దెర్ వాజ్ మహేష్ యా ఇలాంటి ఒక బ్యాచ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారు ఐ ట్రై డాల్ అవుట్ గాంధీ దాని తర్వాత మళ్ళీ మన శ్రీరామ్ ఆదిత్య ఫర్ సెకండ్ ఫిల్మ్ రైట్ సమంత్ కుమని సో బేసికలీ నాకు ఎప్పుడైనా
అంటే వచ్చిన కొత్తలో ఐ రిమెంబర్ ఇది నాకు ఒక అవుట్ సైడర్గా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది ప్లేస్ ఫంక్షన్స్ జనాలు మాట్లాడే విధానం కానీ మనల్ని చూసే విధానం కానీ ఎలా మారుతూ ఉంటుంది అనడానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇది వచ్చిన కొత్తలో ఫస్ట్ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్కి అమ్మో భలే కదిలించుకుంటున్నాడురా అసలు కొత్త రకమైన కదిలించుకుంటున్నాడు అనేవారు రైట్ ఐ హోర్ దాట్ అలాట్ దాని తర్వాత అసలు ఇక్కడ కదిలించుకోవడమే రాదురా యూనో అసలు ఇక్కడికి అసలు జడ్జ్మెంట్ లేదు అనే మాట అన్నారు మళ్ళీ అగైన్ టుడే ఆ పీపుల్ ఆర్ సింగ్ నూ హీ హాజ్ ఎ గ్రేట్ ఐ ఫర్ డైరెక్టర్స్ అండ్ కాంటెంట్ మధ్యలో యా సో నాకు ఇది ఐ థింక్ సమ్వేర్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ టు డూ విత్ నాకు అర్థమయ్యేది ఏంటి నేను దేన్ని బెస్ట్ జడ్జ్ చేయగలుగుతున్నా దానికి టైం ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ మ్యాచ్ అవుతుందా రైట్ సో ఇట్స్ నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ ఇప్పుడు నాకు దీని మీద జడ్జ్మెంట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు మీరు నాకు వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ అందరూ ఒక కామెడీ ఫిల్మ్ అని ఎక్కువ చెప్తున్నారు ఎస్ ఐ ఎంజాయ్ ద హ్యూమర్ అండ్ బట్ నాకు అన్నిటికన్నా కథలు నచ్చింది ఏంటంటే పొద్దున ఐ మీన్ ఒకటి స్క్రీన్ ప్లేగా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది అబౌట్ ట్రావెల్ ఫిల్మ్ ట్రావెల్ ఫిల్మ్ ఒక వన్ నైట్ లో జరిగే ట్రావెల్ ఫిల్మ్ రెండోది ఆ కథలో కోర్ పాయింట్ ఏంటంటే ముక్కు మోహన్ తెలియని వాడికి సాయం చేయడం ది స్టేక్ ఆఫ్ పర్సనల్ లాస్ మళ్ళీ మానగరం కథ ఏంటో తీసి చూడండి ఒక నైట్ లో జరుగుతుంది సేమ్ మళ్ళీ ముక్కు మోహన్ తెలియని వాడికి హెల్ప్ చేయడం ఇది కామికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇది యాక్షన్ ట్రీట్మెంట్ సో బేసిక్లీ నా అండర్స్టాండింగ్ దీంట్లో ఉండింది అది కథగా డైరెక్ట్ డెలివర్ చేయగానే వర్క్ ఫిల్మ్ వర్క్ అయింది రైట్ నాకు ఒక జోరు కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ మీద నాకు ఏదో ఆఫ్ అన్న సమ్వేర్ దోస్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ మూమెంట్స్ ఆన్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అండర్స్టాండింగ్ సో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పడానికి కూడా మనకి ఎప్పుడు ఉండేది కాదు సో సమ్వేర్ ఐ వెంట్ ఆన్ డిఫరెంట్ సో నాకు ఐ థింక్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దీస్ ఇస్ బెటర్ కదా అప్పుడు నేను దీనికి చూసుకుంటా ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన కొత్తలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పనిచేసింది ఎవరు దేవకట్ట మధురాశేఖర్ రెడ్డి గారు రాజ్ డీకే ప్రవీణ్ సత్తారు కన్జిక్యూటివ్లీ యూ నీ వర్కింగ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ లైక్ దీస్ ఒక వాళ్ళు చూసే సినిమా వాళ్ళు మాట్లాడే సినిమా లైక్ రాజ్ డీకే దేవ ప్రవీణ్ సత్తారు దే ఆల్మోస్ట్ స్పీక్ ప్రెడీ మచ్ ద సేమ్ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ రైట్ కదా సినిమాను చూసే విధానం ఎలాంటి కథలు చెప్పారు బ్యాక్గ్రౌండ్ సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సేమ్ కదా సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది దెన్ విన్ యూ వర్క్ విత్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ దోస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కమ్ ఇన్ ఫైనల్గా నా ఆ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విత్ ఏజ్ ఇస్ వెన్ యూ పిక్అప్ నాకు ఇది 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 వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఐ థింక్ టుడే ఐ ఫౌండ్ సమ్వేర్ క్లోజ్ టు వాట్ ఈస్ మై ఒరిజినల్ గ్రౌండ్ రైట్ అండ్ దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇదేనా అని నాకు నేను చెకప్కి స్టార్ట్ చేసుకుంది మైకిల్ అండ్ ఐ లైక్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ నేను ఇప్పుడు దాకా నేను చేసిన సినిమాలో నాకు అన్నిటికన్నా బాగా నచ్చిన సినిమా అంటే మైకిల్ సో ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ ఫర్ అండ్ మీరు చెప్పిన వాళ్ళతో ఏంటంటే నాకు ఎవరైనా వాళ్ళు తీసిన ఫుటేజ్ రెఫరెన్స్ ఉందంటే ఇప్పుడు వన్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అనుకోండి వాళ్ళు ఒక సినిమా తీసుంటారు వాళ్ళ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ నాకు తెలుసు సో వాళ్ళు కథ చెప్పేటప్పుడు నేను వాళ్ళ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్లో కథ ఎంత రైట్ లొకేషన్ ఇవాడు నాకు కథ చెప్పినప్పుడు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ ట్రైలర్ చూపించాడు ఈ షార్ట్ దాట్ ట్రైలర్ ఫర్ అ షార్ట్ ఫిల్మ్ వర్షన్ ఆఫ్ ది స్క్రిప్ట్ ఇన్ రిలేటెడ్ టు మీ రైట్ అండ్ ఆ ట్రైలర్ ఎగ్జాక్ట్గా సినిమా ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ ఉండింది సో మనోడు చెప్పే కదా ఇలా తీసారంటే ఇది వర్క్అవుట్ అయిపోద్ది ఇంత బేసిక్ జడ్జ్మెంట్ అండి దాంట్లో రాకెట్ సైన్స్ అసలు లేనే లేదు బట్ ఒక కొత్త డైరెక్టర్ కథ చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను నేను ఒకటి విజువలైజ్ చేయడానికి తను ఇంకోటి విజువలైజ్ చేయొచ్చు ఈ తేడా వస్తుంది ఉంది సో నా ఎవ్రీ వన్ ఐమ్ వర్కింగ్ విత్ ఇట్స్ వెరీ కాన్షియస్ వేర్ వాళ్ళకి ఏదో రెఫరెన్స్ పాయింట్ నాకు వాళ్ళ విజువల్ లాంగ్వేజ్కి నాకు రెఫరెన్స్ పాయింట్ కావాలి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎలా చెప్పాలనుకుంటున్నారు అనేది అది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది పని సో అదొకటి నాకు కొంచెం ఐ థింక్ అంటే యూ హెవ్ బీన్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ డిఫరెంట్ జాన్రాస్ కానీ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్కి వచ్చినంత యూనివర్సల్ అప్రిసియేషన్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఐఎమ్ నాట్ యాక్టింగ్ అబౌట్ నెంబర్స్ బట్ ఇన్ జనరల్ ఆ టైప్ సినిమాలు తర్వాత రాలేదు ఎందుకు సి దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐమ్ సింగ్ వెంకటాద్రి గా యూనివర్స్ ఆ రెస్పాన్స్ ఆ టైంకి రావడానికి ఒకటి ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్ రైట్ బట్ బియాండ్ దాట్ ఆ టైం కా చాలా కొత్తగా ఉంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఉంది ఎవరో కొత్త బాయ్ సందీప్ అని ఒకటి వచ్చాడు ఈ సినిమాలో బాగా చేశాడు అమ్మ ఆ సినిమా చాలా బాగుందంట దాంట్లో బాగా చేశాడంట అని రైట్ వర్క్అవుట్ అయింది బట్ ఆఫ్టర్ దాట
కెపాసిటీ ఉండేది థియేటర్కి ఎవరు ఏంటో తెలిసేది కాదు సో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇట్ ఇస్ లర్నింగ్ ఎవ్రీ టైం ఒక బాల్ వేయడం నేర్చుకోవడం బయటికి రావడం ఒక బాల్ వేయడం నేర్చుకోవడం బయటికి రావడం ఈ గనది ఒక పాయింట్ వరకు ఓకే అండి ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలు నేర్చుకుందాని ఏదోటి సో ఆన్ ద వర్స్ట్ డే ఇస్ వెన్ మై ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టార్ట్ వెన్ ఎవ్రీబడి సెట్ అయిపోయింది అసలు ఏమీ లేదు మైనస్ మార్కెట్ అనే జోన్లో ఇది ఎప్పుడు దాని తర్వాత వెజ్వన్ ఐ వాజ్ లైక్ నో ఐ హ్యాస్ టు బి సంథింగ్ ఎల్స్ ఫిక్స్డ్ ఏంటది దెన్ ఐ రియలైజ్ ఒక కథ చెప్పడానికి ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ డబ్బులు అవసరం మనం ప్రతి కథని తక్కువ డబ్బుల్లో చెప్పేలేము లేదా ఆ డబ్బుల్లో తీసే కథ చెప్పే కథే చెప్పాలి ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ ఒరిజినల్గా ఉండాలి అంటే సో నాకు ఏ కథలు అర్థం అవుతున్నాయి అంటే దానికి ఖర్చు తక్కువ ఉంది పని నాకు అర్థమే బెస్ట్ అర్థమే కథలన్నీ సో ఆ ఖర్చుకు తగిన మార్కెట్ నాకు రావాలి సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ప్లాన్డ్ స్ట్రాటజైజ్డ్ వే ఆఫ్ స్లోలీ బిల్డింగ్ అప్ టు మైకిల్ పులింగ్ ఆఫ్ మైకిల్ వాజ్ ద బిగ్ అజెండా నేను ఎక్కడో మైకిల్ భయంకరంగా గట్ ఫీలింగ్తో నమ్మా లైక్ దిస్ ఈజ్ దాట్ ఫిల్మ్ వేర్ ఒక యూనివర్సల్గా అందరికీ అపీల్ అవుద్ది అట్ ద సేమ్ టైం ఒక యాక్టర్కి ఒక కంప్లీట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఉంటుంది ఒక కథగానే ఒక పూర్తి ఒక కంప్లీషన్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది దీన్ని గట్టిగా బెట్ చేద్దాం అనుకున్నా అండ్ నేను టచ్ దేవుడు దేవుల అంటే అనుకున్నది ఇవాళ వరకు ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ మేము ఇచ్చే ప్రతి కాంటెంట్కి అలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది రైట్ యా సో యా కమింగ్ టు మైకిల్ మైకిల్లో క్యారెక్టర్స్ లుక్ వెరీ యూనిక్ అండ్ వెరీ వెరీ వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే లాస్ట్ టైం ఇలా నేను ఫీల్ అయింది పుష్ప ప్రమోషన్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని ఆ ట్రైలర్లో వన్ ఇంట్రడ్యూసెస్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఆ మేకప్ స్టైల్ కానీ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇట్ లుక్ వెరీ అంటే ఒక ట్రైలర్ని చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఓకే దిస్ దిస్ గై హ్యాస్ డన్ వర్క్ అనే డైరెక్టర్ విషయంలో సో ఐ ఐ థింక్ మైకేల్కి అలా అనిపించింది సో టెల్ మీ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సి వన్ ద ఐడియా ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇది చాలా ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ అండి రంజిత్ జై కోడి ఇస్ ఫిల్మ్ మేకర్ విత్ వెరీ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ నన్ను మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరు అంటే ఐ వుడ్ సే దిట్స్ పీపుల్ లైక్ సుకుమార్ గారు సెల్వరాఘవన్ గారు ఇలాంటి ఫిల్మ్ మేకర్స్ నాకు బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే ఒక చా అంటే నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యింది సినిమాలుగా ఒక ఆడియన్స్గా ఒరీ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ ఆర్యా సినిమా తీసుకున్నా కూడా అప్పుడు దాకా చెప్పని ఒక పాయింట్ అది వన్ సైడ్ లవ్ ఎవరైనా ప్రేమించి నేను ప్రేమిస్తాను ఇట్ వాజ్ అ వెరీ రాడికల్ థాట్ రైట్ ఇట్ వాజ్ అ బ్రేకింగ్ థాట్ కదా జగడం కూడా మీరు చూస్తారంటే దట్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ వన్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ యూనో ఇన్ ఫైల్ డేట్ ఇస్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు రీకాల్ చేసుకుని చూసుకుంటూ ఉంటా దేర్ ఆల్ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ సో ఒక ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్లో డైరెక్టర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ప్రతి దాంట్లో చాలా కాన్షియస్గా ఉంటారు నేను చాలా భయపడిన డైరెక్టర్ రంజిత్ అంటే భయం అంటే ఎందుకంటే నేను ఈ సినిమాకి ఎక్కువ నా బెస్ట్ పెట్టాలని ఫార్వర్డ్ చూస్తే నేను ఎంత పెట్టినా నాకైనా రెండు స్టెప్పులు తన క్రాఫ్ట్లో తను పెట్టేవాడు రైట్ నేను ట్రైలర్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఏమి యూట్యూబ్లో చూస్తారండి ఉన్నాయి నేను అప్పుడు పెట్టుకుని చూస్తుంటా ఐ చెక్ ఎవ్రీథింగ్ టు సీ హౌ ఆడియన్స్ ఆర్ ద పీపుల్స్ రెస్పాన్సెస్ టు అవర్ కాంటెంట్ కూడా నేను ఎక్కువ రెగ్యులర్గా కొంచెం రియలిస్టిక్గా ఉండాలని నేను చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటా ఆ ట్రైలర్ బ్రేక్ డౌన్ వీడియోలో ఎన్నో విషయాలు చూసాను నేను నేనే సర్ప్రైజ్ అయ్యా ఫోన్ చేసి బ్రో ఇవన్నీ ప్లాన్డ్ అంటే అవును బ్రో ఈ సీన్లో కూడా ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ పెట్టాం అంటే రెండోసారి మూడోసారి చూసేవాడికి కూడా దాంట్లో ఏదో కొత్త కనిపించాలి ఇది చూస్తాడా చూడ్డా సెకండరీ బట్ ఇది నా పని నేను దీన్ని సరిగ్గా చేయాలి అని అంత ప్రిపేర్డ్గా చేసిన వ్యక్తి అండ్ లైక్ మై హోల్ పాయింట్ ఇస్ ఇంతకన్నా బెటర్కి ఈ కథని తీయలేము దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ వే టు మేక్ దిస్ ఫిల్మ్ విత్ ద బెస్ట్ సెట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ యాక్టర్స్గా కానీ టెక్నీషియన్స్గా కానీ లేదా మాకు ప్రొడక్షన్ హౌస్గా ఇచ్చిన ప్రిమైజ్ స్పేస్గా కానీ ఇంతకన్నా బెటర్కి ఈ కథని చెప్పలేము సో ఆ పరంగా ఆ పరంగా నేను చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉన్నాను Like usually you've met me before multiple of my releases. Right. You don't, you'd have seen a very different version of me. Yeah, yeah. I'm very... Chilled out. I'm very bored. I'm very bored. Yeah. So, yeah. It's a love story uh, pitted against uh, action backdrop. Not really. Uh, I'm going to tell you that there is a poetic love story in Satya. Right. There is a poetic love story in Satya. Right. There is a poetic love story in Satya. మీ కోర్గా అది ఎక్కువ ఎందుకు గుర్తుంటుంది అంటే అది చాలా యునిక్గా అనిపిస్తుంది కదా ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్లో అది ఉంటుంది రైట్ సో ఈ సినిమాలో ద ఫిల్మ్ ఇస్ అ ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్ రన్నిం
ఒక పది నిమిషాలు బయటికి వెళ్ళి ఒక సిగరెట్ కాల్చి వచ్చాను లేక బ్రో ఏంటి బ్రో చేసేవు అన్నాను నేను వెరీ వాట్ హ్యావ్ యూ పుల్డ్ ఆఫ్ అని అనుకుంటుంది కదా బికాస్ లాడ్ ఆఫ్ ఫుటేజ్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ సీన్ ఇప్పుడు వేరే చోట చూసిన సీక్వెన్స్ నేను చూసిండా వైజాగ్లో తీసిన సీక్వెన్స్ నేను చూడాల బాంబులో తీసిన కొన్ని నేను చూడాల అవన్నీ నేను చూసే అంటే ఇతను ప్రతి ఒక్కళ్ళ మీద అంత వర్క్ వరుణ్ సందేశ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ టుడే తన ప్రేమించి చేశాడండి చెక్కుకున్నాడు ఒక ఆర్టిస్ట్ లాగా పెయింటింగ్ లాగా చెక్కుకున్నాడు ప్రతి విషయాన్ని అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ యాజ్ లాంగ్ ఎస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ టు వర్క్ విత్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ లైక్ దట్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ పర్సన్ రైట్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు బ్లడ్ పెడుతున్నారు మేము అందరూ జెన్యున్గా పనిచేస్తున్నాం నాకు అదే సాటిస్ఫాక్షన్ రేపు తర్వాత ఆడియన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది థియేటర్లో మార్నింగ్ షో పడ్డాకే తెలుస్తుంది సో నీ లుక్స్ అండ్ ఫిజిక్ వాట్ డిడ్ యూ వర్క్ అనేట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే బేసిక్లీ మధ్యలో ఒక పీరియడ్లోనే ఎప్పుడో లోడ్ ఆఫ్ వెయిట్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఫీలింగ్ మై బెస్ట్ సెల్ఫ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఎక్కడో నాకే కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోయింది ఏంటి అని అండ్ ఆ టైంలో ఇలాంటి ఒక సినిమా చేయాలనుకున్నప్పుడు ద హోల్ ఐడియా ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరికైనా వెళ్ళి నేనేం చెప్తున్నా సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ నైంటీస్లో జరిగే ఒక గ్యాంగ్స్టర్ వరల్డ్లో యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ సందీప్ కిషన్ విజయ చతుర్థి గౌతమ్ మీన్ ఇలా ఉంటారు ఇంత బడ్జెట్ అంటే ఎవరైనా ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు కదా రైట్ with the way I was looking yeah. or at that point na market stage sir ki first em maartana idu annante chustaru kada but i was like i have to convince people i will show you i have ante it was a challenge for me idu pogaranu kaadu oka challenge ante nen cheyalena i have never really been a person to accept defeat right i have always been saying oh let's see let's see how much further i can push so that was start chesindi idi ippudu nen first convince avval kada nen ilante kada pull off cheyagalani అండ్ రంజిత్ స్పెసిఫిక్లీ వాంటెడ్ ఎంత స్పెసిఫిక్ ఉండేది అంటే ఒక పాయింట్కి నాకు ఒక నేను క్లోజ్ షాట్ పెట్టి విఫ్ యూ డూ దిస్ ఐ వాంట్ ద నర్వ్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు పాప్అప్ రైట్ మీరు యాక్చువల్లీ మీ టీజర్లో ఫస్ట్ షాట్ అది పెట్టిలా ఉంటే నరాలన్నీ బయటికి తెలిసి ఉంటాయి అండ్ నాకు ఉండే బాడీ ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్కి ఫిట్గా ఉండేవాడిని యాబ్స్ కూడా ఉండేవి బట్ నరాలు ఉండేవా యూ హ్యావ్ టు గో టు అ హోల్ డిఫరెంట్ వర్క్అవుట్ రొటీన్ అండ్ కట్ ఆఫ్ ఫర్ ఇట్ ఐ టుక్ ఇట్ ఎస్ ఛాలెంజ్ ఐ లవ్ ఇట్ there was an episode in the film and beyond the body it was physical fitness ni dati there was an episode in the film where ee character no 5 6 days food em pettakunda pettesi yeah neelu kuda agunda kottuntaru daniki nijangane oka 6 days event only on egg whites and ice black coffee nanu oppa nen roll chesam right leg dobbindu konna action episode lo chese tappudu so like 3 weeks my right leg wasn't working ivu ledu now none of this felt like ee kashtangane eppudu anipila i actually excited ga నాకు ఇలాంటి వచ్చి అంటే ఒక సీన్ కోసం నేను ఒక ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఒక సీన్ కోసం నేను ఒక ఐదు రోజులు తిండి తిప్పులు మనసుకు వచ్చిన అవకాశం వచ్చింది అంటే మనకి చెప్పుకోవడానికి ఎంత ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది అండి అది కరెక్ట్ చేసుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ ఐ డి దిస్ ఫర్ ఫిల్మ్ ఇస్ అై కదా రైట్ ఇట్స్ అై టు ఫీల్ దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ కుడ్ డూ ఫర్ మై జాబ్ అది సినిమాలో వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ అబ్బో అమ్మో అంటే ఏ రోజు పీన్ అనిపిలా ఆ కాల్ రైట్ సైడ్ది లిటరలీ ఏమిటి అని కంప్లీట్లీ రెస్పాన్సే మానేసింది ఇప్పుడు కూడా నేను ఎక్కువసేపు క్రాస్ చేసి పెట్టుకోలేను ఐ కీప్ చేంజింగ్ ఆర్ మూవింగ్ ఎందుకు అంటే ఈ ఎంటైర్ నర్వ్ ఏరియా నాకు ఇక్కడ వీక్ అయిపోయింది ఆ పీరియడ్లో ఐ స్టిల్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఫిజియోథెరపీ ఈ కాల్ అలా పడిపోయింది సో నేను నడుస్తుంటే షూ వేసుకుని ఇట్లా టైట్ ప్యాక్ పెట్టుకో షూ వేసుకుంటే టైట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు వాక్ లైక్ దిస్ ఇలా కాల్ పెట్టి ల్యాండ్ చేసి ఇలా పెట్టుకుని అప్పుడు మళ్ళీ ఇలా తీసి ఇలా పెట్టుకుని మళ్ళీ ఇలా తీసి ఇలా పెట్టుకోవాలి బట్ ఐ సమ్ మై హెడ్ సెట్ అయిపోతుంది పని అయిపోద్ది ఇంతే ఉండింది తప్ప ఇట్ వాస్ నెవర్ ఫర్ త్రీ వీక్స్ లిటరీ ఇంట్లో అందరూ ప్యానిక్ అనే అసలు ఇంట్లోకి ఎవరిని రానివద్దు చూస్తేనే కదా వాళ్ళకి టెన్షన్ అసలు చూడనే వద్దు ఎవరిని అని బట్ వాస్ అమేజింగ్ ఐ థింక్ ఇస్ టోటలీ వర్త్ ఇట్ ఓకే బడ్జెట్ వైజ్ వాట్ వాజ్ యువర్ అర్లియర్ హైయెస్ట్ బడ్జెటెడ్ ఫిలిం బిఫోర్ మైకిల్ బిఫోర్ మైకిల్ అర్లియస్ట్ బడ్జెట్ నక్షత్రం అనుకుంటా ఓకే నక్షత్రమా నక్షత్రం ఏ వన్ ఐ థింక్ ఏ వన్ ఏ వన్ తో పోలిస్తే ఇది ఎంత ఎక్స్ట్రా బడ్జెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఏ వన్ కన్నా ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ అండి ఏ వన్ రికవర్ అయింది ఎవ్రీబడి వాజ్ హ్యాపీ నా ఆఫ్టర్ దాట్ మీ మేకింగ్ ఎ ఫిల్మ్ ఏ వన్ లో నేను ఒక్కడనే ఉన్నా హాకీ సినిమా ఓన్లీ ఒక పీరియడ్ లో ప్రెసెంట్ డేలో జరిగే సినిమా ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో సేదు బదన్ ఉన్నారు గౌతమ్ సార్
ఖర్చు ఎప్పుడు కథేనండి కథకి ఏం పెట్టేదే కదా ఖర్చు రైట్ ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ విజువల్స్ చూస్తుంటే కొంచెం విక్రమ్ స్టైల్ లో ఉన్నాయి ప్యాటర్న్ అంటే మామూలు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ సినిమా లాంగ్వేజ్ అర్థం కానీ వాళ్ళకి విక్రమ్ సినిమా చూసి ఏదో అనుకుంటారు అది చూసి కొంచెం విక్రమ్ లాగా ఉంది అనుకుంటారు సో ప్రాబ్లీ దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ నాట్ రియలీ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఫిల్మ్ వి స్టార్ట్ షూటింగ్ ఫర్ మచ్ బిఫోర్ విక్రమ్ స్టీజర్ కేమో ఓకే టీజర్ రాకముందే మేము ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలు పెట్టేసాం రైట్ అది ప్రొడ్యూసర్ కన్నా కూడా యా లోకేష్ ఎస్ స్టార్ట్ అట్ దిస్ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ అవుట్ అంటే ఈ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మనకి మొత్తం ఒక వైడర్ స్పాన్ కి అందరికి రీచ్ చేసింది ఈ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఈ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ అందరికి రాదండి చాలా కష్టం ఈ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ యూ కంపేరింగ్ ఇట్ టు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ రైట్ అచీవింగ్ దట్ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ టఫ్ బట్ అది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మాత్రమే మొత్తం సినిమా అది కాదు సినిమాలో ఒక భాగం అలా ఉంటుంది ప్రాబబ్లీ ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ కింద మాకు రీసెంట్ పాస్ట్ లో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ సినిమాలో కాస్ట్యూమ్స్ కో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కో పుష్ప నుంచి మేము రెఫరెన్సెస్ తీసుకోవాలి రైట్ బికాస్ అ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వెంట్ ఇన్ టు దట్ పీరియడ్ ఇన్ సో వాళ్ళు ఏం చేసారు చూడండి అని అక్కడి నుంచి రెఫరెన్స్ తీసుకున్నాం సో ఆఫ్ కోర్స్ బై డైరెక్టర్ వాజ్ వెరీ కాన్షియస్ ఆఫ్ పికింగ్ అప్ పీపుల్ హూ ఈ బిలీవ్ డూ డన్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ రైట్ దెన్ ఈ నెల దిగాడు ఊరు ఊరికి వెళ్ళి చూసాడు ఈ పీరియడ్ ఎలా ఉండేవారు ఎలాంటి న్యూస్ పేపర్ కటింగ్స్ ఉండేవి ఆ ఎడ్జ్ పాయింట్ వరకు రీసెర్చ్ చేశాడు ఏ సిగరెట్లు వాడేవారు ఆ సిగరెట్ కార్టన్స్ ఏ కలర్స్ లో ఉండేవి సో దిస్ మ్యాన్ ఈస్ వెరీ వ్యాక్యూ దట్ ఏం వచ్చిన అప్సెట్ అయిపోతాడు అంటే గోలపెడ్డం ఏమి ఉండదు సెట్కి వెళ్ళే టైంకి డల్లు కూర్చుని ఉంటాడు ఏంటంటే ఏం లేదు బ్రో అంటాడు ఏంటి కాదు బ్రో ఆ టైంలో ఏ సిగరెట్ ప్యాకెట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా పెట్టారు బ్రో ఫ్రేమ్ లో ఎంత సైంగ్ ఉంటుంది బ్రో తప్పు బ్రో తప్పు బ్రో తప్పు బ్రో అంటే ఉండు 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 అని పరిగెట్టు ఇంకో ఇద్దరిని పంపి ఇంకేదో చేంజ్ తెచ్చి పెట్టేవాళ్ళం సో స్టోరీ ఎక్కడ జరుగుతుంది చెన్నైలో జరుగుతుందా హైదరాబాద్ ఇట్ విల్ బీ హ్యాపనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ బాంబే ఢిల్లీ ఓకే హైదరాబాద్ బాంబే ఢిల్లీ కొంచెం యూనివర్సల్ గా విజువల్ అప్పీల్ కోసం అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ కల్చర్ అండి so to unify it in a film language only one kind of film language can unify it maybe it is that vikram language yeah kada konni konni genres in film languages anni languages ki straight forward ga connect avutayi in a way in a way me chusarante kantara kantara film language kuda koncha vikram ki match avuthundi color palettes gani fight uh-huh. action treatment gani that is a very international format of film making with characters being rooted oka international film making style ni oka present day realistic genuine characters uh-huh. treat chesthe ela untadu anide ఆ ట్రీట్మెంట్ సో అది మీకు దీంట్లో బాగా కనిపిస్తుంది ఈ సినిమాలో చాలా అంటే షార్ట్స్ సౌండ్ చాలా ఇంటర్నేషనల్ ఉంటాయి క్యారెక్టర్స్ బిహేవియర్ చాలా లోకల్ లోకల్ గా రియలిస్టిక్ ఉంటాయి రైట్ హ్యావ్ యూ సీన్ ద ఫిల్మ్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ అండి ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అంటే నేను నాకు ఏమైతే డైరెక్టర్ కట్ చెప్పాడో దానికన్నా పది రెట్లు పెడల్ సినిమా ఇచ్చాడు నాకు ఇంతకన్నా ఐ డోంట్ ఐ నేను ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా తప్పే యూనో ఐ షుడ్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ ఓకే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇందాక అన్నారు కదా విక్రమ్ కైండ్ ఆఫ్ విజువల్ ప్యాలెట్ అని దిస్ ఫిల్మ్ వుడ్ ప్రాబబ్లీ బీ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ విక్రమ్స్ బడ్జెట్ ఆర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ విక్రమ్స్ బడ్జెట్ థర్టీ వేసుకోండి థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ విక్రమ్స్ బడ్జెట్ సో వాట్ హీస్ పుల్డ్ ఆఫ్ ఇన్ దాట్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఇన్క్రెడబుల్ కదా యా అది చేసాడంటే అమ్మ ఏం చేసినట్టు నాకు అంతకన్నా పాపం దేవుడు అండి ఒక రకంగా నాకు కరెక్ట్ టైంలో అంటే నా లైఫ్లో ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైంలో నన్ను నేను ఎత్తుకునే టైంకి రంజిత్ జీ కూడా నాకు పరిచయం అవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ లోకేష్ ఈజ్ మై బిగ్గెస్ట్ ప్రైడ్ బికాస్ ఆన్ అ డే విన్ విజ్ లైక్ హూ ఎమ్ ఐ అండ్ నాకు రిక్ డిస్కవరీ పాయింట్లో ద వే హీ షాట్ అప్ సడన్లీ అప్పట్లో మీరు అన్నారు మా నగరం నగరం అనే సినిమా ఇక్కడ పెద్ద రిసీవ్ అవ్వలేదు ఎక్కువ మంది చూడలేదు అని ఇవాళ దాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అందరు కదా సార్ సో యూనివర్స్ లో ఆల్వేస్ రివార్డ్ రివార్డ్ హార్డ్ వర్క్ అండి మనం జెన్యున్గా పనిచేసి జెన్యున్గా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మన పనికి మనం నిజాయితీకి భయంతో చేస్తే ది యూనివర్స్ విల్ రివార్డ్ యూ అది ఇవ్వాలి అవ్వచ్చు రేపు అవ్వచ్చు ఆన్ డిఫరెంట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నక్షత్రం సినిమా ఉంది రైట్ హ్యూర్ ఇట్ డెన్ డూ వెల్ రైట్ వీ ఆల్ వర్క్ సో హార్డ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ గేవ్ అస్ అవార్డ్ ఆఫ్ ఇంత టైం స్పెండ్ చేసి ఇంత హార్డ్ వర్క్ ఇచ్చి ఒక విజన్ వెళ్ళి ఏంటో అనుకుని బాధ ఇచ్చింది కొంచెం బాధపడ్డా
అక్కడ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అంటే ది యూనివర్స్ విల్ రివార్డ్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ సమ్వేర్ ఆఫ్ అదర్ అందుకని దాన్ని దాన్ ఓన్లీ థింగ్ రీజన్ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు సీ దిస్ ఆల్సో ఇస్ నా ఐఎమ్ లిటిల్ మోర్ కాన్షియస్ సేమ్ తెలుసో తెలియకుండానో ఎవరో మన కంటెంట్ చూసి నా దే ఫాలోయింగ్ ఇట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్రెస్ అది హిందీ డబ్ వర్షన్ సమ్ ఫోర్ కంట్రీస్లో యూట్యూబ్ నెంబర్ వన్లో ఉంటుంది ఐ డోంట్ ఇవన్ నో వై దెన్ వీ రియలైజ్ ద హాకీ ఎలిమెంట్ connected right. to everybody india hockey inkote south indian uh, films uh, with action orientation mm-hmm. uh, na koncham solid looking heroes undar kada with uh, good physique mm-hmm. uh, they do well on youtube in uh, hindi thankfully. in southeast asian uh-huh. uh, thankfully uh, and, and uh, arab countries lo what lo yeah and that's where i was surprised with evan because evan wasn't action it was a hockey film right. then i realized the national element too. so there is some so it is not just the actor a kadalo unde oka idea kuda vallu కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు లైక్ దట్ ఈస్ ఎలిమెంట్ అండ్ మై హోల్ పాయింట్ ఈ ఇలాగ ఒక ఆడియన్స్ దీన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని ఐడియా లేకుండా మనం సినిమా చేస్తున్నాం ఆ టైంలో నాకైతే అసలు లేదుగా అవును ఏదో ఎంతకు వస్తే అంత కమ్మేసేవారు హిందీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ మై హిందీ మార్కెట్ హిందీ డబ్ మార్కెట్ వాజ్ సెల్లింగ్ బిగ్ విన్ దిస్ ఆర్ని దిస్ ఆర్ బింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మై ఎవన్ అండ్ ఆన్ దట్ నా మై లిటిల్ మా కాన్షియస్ వై లెట్స్ మేక్ బీ సో కేర్ఫుల్ విత్ ద కాంటెంట్ దట్ ఎవ్రీ ఆడియన్స్ థింగ్స్ బీ బీన్ ట్రూ టు దెన్ హిందీ డబ్ చేసేని సారీ ఐ డబ్ ఫర్ తెలుగు అండ్ తమిళ్ ఆల్ త్రీ ఆర్ మీ సో ఇందువల్ల నాకు ఇటెల్లో ఊడపడి చేయలేం కాదు బట్ వాళ్ళు చూపించే ప్రేమకి కాస్త మర్యాద ఇద్దాం ఇంకొంచెం ఎఫర్ట్ పెడదాం అప్పుడు దాకా అది డెబ్బై రిలీజ్ అయ్యేదాకా ఏంటో కూడా అర్థం కాదు బట్ నవ్ ఇట్ బీయింగ్ కాన్షియస్ అబౌట్ ద కాంటెంట్ బిఫోర్ వీ గివ్ ఇట్ దేర్ ఈ ఫిలిం తెలుగులో ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుందా తమిళ్లో అవుతుందా తెలుగే తెలుగు తెలుగు రిలీజ్ అండి ఎనీ టైమ్ అ తెలుగు హీరో అండి దిస్ హోల్ థింగ్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ టూ థింగ్స్ వన్ బికాస్ ఐఎమ్ బ్రౌన్ యూనో టూ సమ్వేర్ బికాస్ ఐ స్పీక్ బెటర్ తమిళ్ దెన్ మోస్ట్ పీపుల్ అంత తప్ప ఇంకేం కాదు నేను తమిళ్ మాట్లాడినప్పుడు తమిళ్ మాట్లాడినట్టే ఉంటుంది నేను పుట్టి పెరిగాను కాబట్టి అలా మాడతానండి నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ తమిళ్స్ కదా ఇప్పుడు నేను చెన్నైకి వెళ్ళినా ఈ క్వశ్చన్ నాకు చాలా తమిళ్ ఇంటర్వ్యూలు అడిగారు ఇక్కడ అండ్ టు బీ ఆనెస్ట్ టచ్ ఫుడ్ టుడే యూనివర్స్ ఇస్ బీన్ వెరీ కైండ్ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్ రిసెప్షన్ తమిళనాడులో ఇంక్రెడబుల్ రిసెప్షన్ ఉంది లైక్ కొన్ని కొన్ని నేను ట్విట్టర్లో చూస్తుంటే సమ్ ఆఫ్ ద థియేటర్స్ సమ్ ఆఫ్ ద లార్జ్ ఫేమస్ థియేటర్స్ ఉంటాయి కదా ఈ థియేటర్లో ఏ సినిమా పడుతుంది వారం అని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి థియేటర్లు పోల్స్ పెట్టి మైకిల్ వేస్తాను so there is some kind of an interest and a lot of people are liking my work i'm getting some incredible work from there but i'm still doing lesser work there because conscious guys register cheyadam ante i am a telugu hero naaku nijanga kuda cheptuna right or wrong naaku akkada blockbuster ay hindi lo kuda blockbuster ikkada aadaled anukondi naaku ante santoshame undadu half my struggle you know for the last 6 7 right. years is to gain respect here where i'm not even celebrating my successes where i'm getting in other states right kada manurle evariki nachukopothe na point enti ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి తమిళ్లో ఒకడు హిట్ ఇచ్చేయడం అనేది ఇక్కడ బాగుంటుంది అనుకుంటే యూనో తమిళ సినిమాలు చేస్తున్నారా అంటారు ఇట్స్ ద హోల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఐఆమ్ సంబడి హూ లైక్స్ ఛాలెంజెస్ నాకు ఏది కుదరదు అంటారో అదే నేను అలాగైనా చేయాలనేది నా పాయింట్ ఇవాళ మైకిల్తో రాకపోయినా కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా కదా నేను కష్టపడతాను బట్ మై హోల్ పాయింట్ ఇస్ ఫర్ దిస్ బికాస్ ఇవాళ నేను తమిళ సినిమాలు నాకు ఒక పాయింట్లో రాడానుకోవడం ఏంటి తెలుగులో నేను నోన్ కాబట్టి అక్కడ రీచ్ ఉంటుంది టుడే వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ ఆల్ ఫ్రమ్ హ్యూర్ right so it is me if i don't gain respect here i can't be happy it doesn't make sense to me adhi na chaala naal tarvata nenu vidam needu nenu em an express koncham alli relief breathe relief ichi breathing ichindi nenu adi honest ga cheptunna fans photo shoot meet in pettam edo some people are not satisfied andar ki dorakaledu expect cheyaledandi ante nenu nenu em anukunna last year motha release ledu galli raudi okay okay even bound idi rendu sanchalu pain ayipindi సర్లే ఒక పిఆర్ ఈవెంట్ ఒక ఆరు వందలు ఏడు వందలు ఎనిమిది వందలు వందలు మాక్సిమం అనుకున్నా రెండు వేల పది మంది వచ్చారు మేము ఫుడ్ కూడా పదిహేను వందల మందికి పెట్టాము వీటిని ఎక్స్పెక్ట్ ఇలా నేనే నేనే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి నేను షాక్ అయ్యాను ఏంటి ఇంతమంది వచ్చారా ఎన్ని నెలల తర్వాత అని అండ్ ద లవ్ వాజ్ సో సో మ్యాసివ్ అండ్ దీస్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఇప్పుడు నాకు నాకు బాధ ఏంటంటే ముఖం ముఖం తెలియని వాళ్ళు మనం కలడానికి అన్ని గంటలు వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను ఇన్ఫాక్ట్ రకరకాల వాళ్ళ లోకి వెళ్ళి ట్రై చేసా పక్కకు వచ్చి ట్రై చేసా ఏం కుదరలా అసలు ఇంపాసిబుల్ పదిహేను మంది బౌన్సులు ఉన్నారు నా డూ ఎమ్ఐ కంప్లైనింగ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అండ్ ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఐఎమ్ సో సో థ్యాంక్ఫుల్ ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ దట్స్ వై సార్ ఐ వాంట్ డూ ఇట్ అగైన్ లెట్ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ
that into ticket sales now i don't try to like yeah. for example what i realized today is you hope to basically uh, that's what i observed actually not hope to and so, to be yeah. honest nijanga kaadu ante maybe we observe chesina ala anipichundochu yeah for me the point is ippu nenu oka vyaktini kalustanannu thanni malli nenu eppudu kalagalano naaku teliyadu kalustana ledha teliyadu maybe 5 6 times malli kalachu right but this memory of me in these 3 seconds is the memory is going to carry for probably whenever my name is picked up and as an actor consistent kedo point on on a poster lo no edo oka tv lo no chustaru ga avunu i want him to have a happy memory of me naaku the name nak sandeepan anukunna appudu ayyo chaala ba maatladadu shake hand ichadu em chestunnadu ani maatladadu and i genuinely like spending those 3 seconds then at 3 seconds lo kuda i look right into the person's eyes this is not to convert it into a ticket sale and నాట్ ఇప్పుడు నా సినిమా బాగాలేదు అంటే నేను ఎంత కాలు మీద పడ్డ కూడా తీసుకు వచ్చు నా దగ్గర హ్యాపీగా ఉంటారు వెళ్ళిపోతారు బాగుందంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా వస్తారు అంతే రైట్ బట్ నా ఇది ఇది నాకు ఇట్స్ ఇట్స్ సచ్ అ బ్లడీ బ్లస్ బ్లెస్సింగ్ అండి ఇట్స్ సచ్ అ బ్లెస్సింగ్ సో ఫర్ దోస్ త్రీ ఫోర్ సెకండ్స్ ఐ గెట్ ఐ వాంట్ టు బీ ఏబుల్ టు సే హాయ్ హలో హ్యావ్ అ కాన్వర్జేషన్ దాని మించి ఇంకేమీ కాదు అది రేపు టికెట్ సేల్గా వచ్చిందంటే వెరీ హ్యాపీ బట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ జెన్యున్లీ దిస్ it is today purely this is what it is next movie bhairav kona mm-hmm. so how different is, is it going to be i am very proud of me i am very very proud of me when i set to kill literally cinema lo rendu experience le endante again bhairav kona when start chesina appudu completely vere budget inch minch ga inch minch michael original budget lekk lone undindi but eppudaithe michael perigi sale kuda danakanna ekku ayindo anil garu came and said pump up make it bigger and it is a fantasy film so you have so much potential to play everything with every episode right ila anukun episode inka grand ga cheyadam inka proper time iskuntunam koncham adavid ga cheyalasindi maaku inka ekku rojulu dorukutundi i am really blessed to have people like anil garu and anand <coughs> who are going all out and uh, i am very proud ye ante nen anand the first film work chesa dan tarvata thanu rakrakal cinema lu chesi malli inchu inchu oka 6 years tarvata we collaborating 6 7 years tarvata we collaborating na It's so amazing to see him as a filmmaker on set and ante anta oka change over an extreme detailing lo kochadi ee cinema ki especially babu ay check chestunadu adi na tho nenu ela adu chestunna na ento telitla roju mottham daadil meeda ela adutunanu i think it's also rajmouli garu's inspiration where all filmmakers have come back and said that deliver idi nee pani kada sariki cheyi and i'm glad which keeps the actors on right. their toes and we will kuda dani chaala checki checki cheyadam cinema baa vastundi cinema baa vaste ne inkem anna నేను ఎంత ఫాస్ట్గా చేశాను ఎంత తక్కువ బడ్జెట్ చెప్పిన దాని కన్నా తక్కువలో చేసేదాని వల్ల ఎవరికి మెడల్లో వేస్ట్ సినిమా బాగా వచ్చిందా లేదు ఎండో తిరిగి దట్ ఈస్ ద పే ఆఫ్ ఎర్లియర్ మనకుండే బడ్జెట్స్లో ఇదంతా కుదరలా ఇవన్నీ కొంచెం కుదురుతుంది కొంచెం అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో బిలీవింగ్ అంటే ఎఫర్ట్ జెన్యున్ ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా అడిగారు కదా ఐ వాజ్ ఆల్సో లైక్ వై షుడ్ ఆడియన్స్ బిలీవ్ మీ పది సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాడు ఓకే మసాలా ఎంటర్టైనర్స్ అప్పుడప్పుడు రామ్ కామ్ ఇంకేదో చేస్తున్నాడు విజువల్ గా ఓకే చూడడానికి హీస్ జస్ట్ బీంగ్ నార్మల్ జస్ట్ వన్ మోర్ ఫిల్మ్ అనుకోకుండా వన్ మోర్ ఫిల్మ్ అనుకోకుండా ఐ లైక్ నో టు బీ టేకెన్ సీరియస్లీ ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ ఇందాక మీకు కొంతసేపు ముందు నేను ఆఫ్ కెమెరా విని టాకింగ్ దర్ వాజ్ అ లవ్ విచ్ దేర్ సర్ప్రైజింగ్లీ గేవ్ మీ డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ విచ్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ సమ్వేర్ ఇట్ వాజ్ మై ఫాల్ట్ దట్ ఐ లాస్ట్ ఇట్ ఇట్స్ నాట్ ఎనీబడి ఈస్ ఫాల్ట్ అండ్ ఐ మిస్ ఇట్ ఐ వాంట్ టు విన్ ఇట్ బ్యాక్ సో ఇట్ ఇస్ రిడీమ్ దిస్ రిడెన్షన్ మైకిల్ ఈస్ మీ టెలింగ్ పీపుల్ నేను నా రిడెమ్షన్ కోసం ఇంత చేస్తున్నా ఇది దిస్ ఈజ్ మై వే ఆఫ్ రీపేయింగ్ అండ్ టెలింగ్ యూ లిస్టన్ ఐమ్ సారీ యు నో ఐ లాస్ట్ మై పాత్ బట్ దిస్ ఈజ్ హౌ ఫార్ ఐ గో సో ఒక విధంగా చూస్తే పాండమిక్ తర్వాత ద వెన్యూస్ హ్యావ్ ఓపెన్డ్ అప్ ద బడ్జెట్స్ హ్యావ్ గాన్ అప్ బికాస్ అదర్ సేల్ అంటే బడ్జెట్ పెరిగినా కూడా అది రికవర్ అయ్యే అయ్యే విధంగా ఉంది కాబట్టి I, I think half actor wala ee rendu cinemalaki budget justifiable budget ochindhe not only for these films and yeah. across every film no. budget ratios have changed oh, no. but these jumps are too big ante ee yeah. jumps of the content are too big with yeah. respect to your your films my films yeah. and content your experiences kuda. both these films are like post pandemic films yeah, yeah. content ga kuda yeah. even as content and premises mem enchukona kadale elanti ante spanic ko and adu vache daaki idu vastada raada maa teliyadu kada content namme elthano right the content connect ayya sir ki they are picking it up and the one good thing uh, the post pandemic era has done is genuine actors ki genuine filmmakers ki adoka manchi recognition ichindi 
అంటే అప్పట్లో ఒక మంచి సినిమా థియేటర్లో ఎక్కువ చూడలేకపోయిన సినిమా అని మీరు నాకు ఒక సినిమా ఉంది ఒక సినిమా అయిపోయింది మీరు నాకు మెసేజ్ పెట్టేది చాలా మంచి సినిమా బట్ థియేటర్కి పెద్ద ఆడకపోవచ్చు రైట్ బికాస్ ఇట్ హాజన్ బీన్ ప్రమోటెడ్ వెల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ అంత ఫాస్ట్ కనెక్ట్ అవ్వదు టైం ఇస్తే తప్ప ఇప్పుడు ఆ సినిమా అది చూసిన చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అని ఒక బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ పెట్టారు మాయవన్ విచ్ వాజ్ అన్ ఓకే హిట్ ఇన్ తమిళ్ తెలుగులో కాంట్రవర్సీ చేసి పెట్టిన సినిమా ఈ ప్యాండమిక్ తర్వాత సడన్లీ ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ వేకింగ్ అప్ టు ఇట్ అండ్ రెస్పెక్టింగ్ ఇట్ ఓటీటీలో చూసాను నేను తెలుగులో రిలీజ్ కాలేదు కదా ఏదో నాలుగు ప్రొడ్యూసర్ చేంజ్ అవటం సంథింగ్ చేంజ్ ఏం కాదండి ఇట్స్ వన్ స్టూపిడ్ స్కామ్ విచ్ దీస్ పీపుల్ గాడ్ ఇన్ టూ మీకు తెలుగులో ఓటీటీలో వచ్చింది కూడా అసలు దాంట్లో సీజీలు ఉండవు నా వాయిస్ ఉండవు రఫ్ కట్ వర్షన్ తమిళ్ ఇస్ ద ప్రాపర్ వర్షన్ సో ఇప్పుడు ఆ సినిమా నది వెళ్ళి చూసి ఇప్పుడు నేను ఆ సినిమా చేసినప్పుడు నిజంగా నమ్మేనంటే తెలుగులో బ్లాక్ బస్టర్ పడుతున్నా అనుకున్నా బికాస్ తెలుగులో వాజ్ అ బ్యాడ్ డే అనుకున్న బడ్జెట్లు రాట్ల సినిమా తీయడానికి సో రెండు కోట్లలో మూడు కోట్లు సినిమా చేసినప్పుడు మీరు రామ్ కామ్సే చేయగలరు అవును ఇప్పుడు రామ్ కామ్స్లో కొత్త రామ్ కామ్స్ నేను ఎక్కడనే చెతుకుతాను కదా లేదా కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఒక ఐడియా చేయాలంటే అది ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్గా కేటర్ అవ్వాలి ప్రొడ్యూసర్ కాక అది అర్థం అవ్వాలి నేను అలాగే తీసుకెళ్ళి మానగరం తీసుకెళ్ళా నాకు ఆ పని జరగట్లా హౌ మచ్ టైం కెన్ ఐ సిట్ ఇన్ వెయిట్ కదా సో ఐ వాజ్ ఫిగరింగ్ ఆల్ దిస్ అవుట్ సారీ వైర్ డే కంపెనీస్ ఫ్రమ్ అగైన్ ఫ్రమ్ దేని వచ్చింది ఈ బడ్జెట్స్ పెరగటం సో Uh, it was important for me to break. It was a very conscious idea to pick up horror as a genre and make a emotional horror film. Because I was thinking that I was very conscious of the idea to pick up horror as a genre and make an emotional horror film. Where horror comedy is made, you can make an emotional horror film. It is a genre which had an opening. And it was a genre which had an opening. And it was a genre which had an opening. And it was a genre which had an opening. And it was a genre which had an opening. And it was a genre which had an opening. It was a genre which had an opening. And it was a genre which had an opening. And it was a genre which had నేను రాజసీమ స్క్రిప్ట్ తీసుకెళ్ళి నాగేశ్వర రెడ్డి గారి చేతిలో పెట్టి సార్ నాకు సినిమా చేసి పెట్టాను అని అడిగాను బికాస్ ఎందుకు ఈ డబ్బింగ్ సినిమాలు రావడం వల్ల అందరూ తమిళ్ తమిళ్ సినిమా చేస్తున్నాడు తమిళ్ అన్నట్టు వస్తే నాకు పక్కా తెలుగు సినిమా కావాలి మినిమం తమిళ్ టచ్ లేకుండా కావాలి నాగేశ్వర రెడ్డి గారిని పిలిచి నేను అల్ రామకృష్ణ బిహేవ్ బిహేవ్ చేశాను అండ్ దెన్ ఐ సెడ్ ఓకే దిస్ ఇస్ టు గెట్ ద మార్కెట్ బ్యాక్ నా ఐఎమ్ బ్యాక్ ఇట్ ఎ డీసెంట్ స్పాట్ నా పీపుల్ నీ టు సీ మై ఎఫర్ట్ ఇట్స్ నో లాంగర్ అబౌట్ ద నెంబర్స్ ఈ కొత్తగా ఏం ట్రై చేసాడు ఎంత ఇచ్చేయగలిగిన అప్పుడు ఏ వన్ ఎక్స్ప్రెస్ హాకీ మొహాలీ స్టేడియం ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ కాన్షియస్ ప్లాన్డ్ ఎఫర్ట్ అండ్ నిన్ను వీడని నీడ నేను అప్పుడే మేము మైకిల్ అనే టైటిల్ రిజిస్టర్ చేసేసి మీ అండ్ మై టీమ్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ ఐ హ్యాడ్ అ ఇన్క్రెడిబ్లీ సపోర్టివ్ టీమ్ హూ స్టుడ్ బై మీ త్రూట్ ఆల్ శివా సీతారామ్ వీళ్ళందరూ ద రియలీ స్టుడ్ బైట్ ఆల్ హరీ ఇస్ బ్యాక్ విత్ మీ నావ్ వర్స్ట్ డేలో నేను పిచ్చి పిచ్చి విషయాలు చెప్తుంటే వాళ్ళు నమ్మారు నేను హాకీ నేర్చుకుంటా లావుగా ఉన్నా నేను హాకీ నేర్చుకుంటా సిక్స్ ప్యాక్ యాప్ షార్ట్ పెడదాం మ్యాచ్ హాకీ మొహాలీ స్టేడియంలో తీద్దాం మొహాలీ స్టేడియంలో హాకీ తీయాలంటే అప్పట్లో మేము తీసే సినిమా బడ్జెట్ అంత ఖర్చుది ఏది ఆ టైంలో నేను చెప్పినప్పుడు తీసేది బట్ దే బిలీవ్డ్ అండ్ దే బిలీవ్ కెప్ మీ గోయింగ్ అండ్ టుడే వీ యాక్చువల్లీ పుల్ డాస్ చాలా మంది అడుగుతుంటే మైకిల్ ఏంటి మైకిల్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఏ సక్సెస్ ఫుల్ మీ నేను ఒక కథను నమ్మా నాకు చెప్పిన దానికన్నా బాగా డైరెక్టర్ తీసాడు ద బెస్ట్ సపోర్టింగ్ కాస్ట్ వచ్చింది రైట్ బిజినెస్ వైజ్ అసలు ఇది ఇంపాసిబుల్ అనుకున్నది చాలా కంఫర్టబుల్ గా దాట్ ఈస్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఇన్వాల్వ్ థియేట్రికల్ గా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి షుడ్ పే ఆఫ్ ప్లేస్ ఆన్ థియేటర్ అండ్ బియాండ్ ఎనింగ్ ఎల్స్ సినిమా బాగుంటేనే నేను సినిమా సక్సెస్ ఫ్రైడే మీరు ఎంత ఏం చేసుకున్నా ఇది అంతా సెకండరీ ఇట్ ఇస్ అబౌట్ ఇస్ ద ఫిల్మ్ గుడ్ వాట్ డి దీస్ నెంబర్స్ హెల్ప్ మీ విత్ ఇస్ it gave me like a little breathing space and people looked at me with respect again because if you're not turning numbers people don't respect you meer andarkanna manchodai undochu andarkanna kashtapadochu andarkanna backing cheyochu but nee meeda numbers palakatledante nee thondi akada pane ledhu unfortunately this is business so dani valle endante koncham mariyada ante koncham oka chinna mariyada kanna chinna choopu poyindi adi naaku that has given me more energy to fight harder yeah. so bairav kona bilingual avutunda yeah yeah బైరోనా హ్యాస్ టు బి బైలింగ్ వరల్డ్ కథగానే అది అలాంటి కథ అండ్ మైకిల్ ఇస్ ఓపెన్ సంథింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ తమిళ్ ఫర్ అస్ అండ్ మైకిల్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఎ తెలుగు ఫిల్మ్ విత్ ఎ తెలుగు ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఎ తెలుగు టీమ్ ట్రైంగ్ టు గో డెలివర్ ఎ తమిళ్ ఫిల్మ్ మనకి ప్రతిసారి తమిళ్ నుంచి తెలుగు వచ్చినప్పుడు వర్కౌట్ అయిపోతున్నాయి తెలుగు నుంచి తమిళ్కి వెళ్ళినప్పుడు
మేము పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ తీసేసాము ఓవర్ నైట్ పాన్ ఇండియన్ స్టార్ అయిపోవాలి అంటే ఏం కావండి తెలుసో తెలియకుండానో ఇంతమంది ప్రేమను చూపించారు మన సినిమాను చూస్తున్నారు దే గివింగ్ దట్ టైం సేదు అని కూడా వచ్చారు ఇలాంటి ఒక కథ ప్రతిసారి ఇలాంటి ఒక కథ ఇలాంటి ఒక వరల్డ్ కుదరదు ట్రై చేద్దాం మన వంతు ప్రయత్నం మన అంశం వచ్చిన ఎఫర్ట్ పెడదాం ఇనిషియలీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాజన్ డీకే వాజ్ సపోజ్ టు ప్రజెంట్ దిస్ ఇన్ హిందీ అండ్ దే వాజ్ అ డిఫరెంట్ యాక్టర్ ప్లేయింగ్ గౌతమ్ సార్ వల్ల చాలా బిగ్గా ఉండింది మళ్ళీ మేమే మరీ అంబిషియస్ వెళ్తున్నామేమో టూ మచ్ ఆఫ్ భయం వేస్తుంది చాలా పెద్దగా ఉంది దాన్ని తట్టుకోలేము కొంచెం ఇవాళ రేపు లోకల్ ఇస్ ద ఫ్లేవర్ అన్నట్టు ఇది ఇక్కడ మన తెలుగు ఫిల్మ్ కరెక్ట్ అయితే ఇస్తే ఇట్ గో ప్లేస్ మన మన కథని మనం కరెక్ట్గా మన కల్చర్కి ట్రూత్ఫుల్గా చేసాం అంటే అది అన్ని చోట్లకే సో వీ ఆర్ ఇన్ ద బెస్ట్ ఇండస్ట్రీ టుడే అండ్ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇన్స్టెంట్ సీనియర్ ఇన్స్టెంట్ సీనియర్స్ మాకు ఇప్పుడు మేము కాలేజ్లో నేను ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే మాకు థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎవరు అంటే ఇప్పుడు బన్నీ అన్న కానీ ప్రభాస్ అన్న కానీ చరణ్ గారు తారక్ గారు దే ఆల్ డూయింగ్ ఇన్క్రెడిబుల్ థింగ్స్ అట్లీస్ట్ దేర్ ఆస్పైరింగ్ వాళ్ళ ఎఫర్ట్ ఎంత పెడుతున్నారు సినిమాల్లో లైఫ్ ఇన్ so it is all for us to understand that koddo goppo we have to take inspiration from it and do something kada right i idina attempt nan tappa vachu right avachu idina attempt at least koncho mari anta nenu nen cheppatla but maamalna kodin how much can we push can we do it yash has been a friend for the longest time and i saw him pull off magic in front of my eyes ad ye jis ad ye entadi kada kallu edrukunda incredible films basically and ivela lokesh ki nenu tamil nadu lo arise arupulu hero lu kada arru సో కళ్ళు ఎదురుకుండా మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఇలాంటి సాధిస్తుంటే అంత దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని చేయడం మన బాధ్యత లేదు నేను జస్ట్ నవ్వి సో ఓన్లీ ఫైమ్ ఓన్లీ సెలబ్రేటింగ్ పీపుల్ అరౌండ్ దట్ ఈస్ అన్ ఇన్సల్ట్ టు మై ఓన్ లైఫ్ రైట్ ఇఫ్ మై ఓన్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ దట్ అండ్ దే బిలీవ్ ఇన్ మీ యూ కేమ్ టు ఇండస్ట్రీ విత్ లాడ్ ఆఫ్ అంబిషన్ సో మెనీ ఆర్ట్స్ వెన్ యూ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ యూ షుడ్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ అవకాశం రావడం ఎంత కష్టం అవకాశం వస్తుంది మరి ఎంత పరిగెట్టాలి సో ఆ ఒక్క కారణమే ఈ మైకిల్ ఇంత పుష్ చేయడానికి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం చాలా నాలుగు తర్వాత అన్ని అవకాశాలు కలిసి వచ్చినట్టు అనిపించింది ఈ సినిమా కుదిరినాయి అండి అదేంటో కానీ ఏమనుకుంటున్నాం అదే జరిగింది కలిసి 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 ఇది ఉంటే బాగున్ను మనకు ఎంత లెవెల్ కంటే మనలో అనమాట నాకు సుదర్శన్ థర్టీ ఫైవ్ థియేటర్ అంటే చాలా ఇష్టం సెంటిమెంట్ రైట్ ఎప్పుడు ట్రై చేసినా రాదు వెంకటాద్రికి వచ్చింది దాని తర్వాత నిన్ను వేడి నిన్నకి వచ్చింది రెండు రోజులకి ఏమనుకు వచ్చింది రైట్ అన్ని నాకు మోస్ట్ పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది సినిమా ఇప్పుడు అందులో తెలియని సెంటిమెంట్ అది ఈసారి నేను ఎవరిని అడగల సరే మనంగా చూద్దాం ప్రతిసారి మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం లెట్ సి వాట్ ద యూనివర్స్ చేసి అని ఐ గెట్ కాల్ చేయండి సుదర్శన్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఇది నేను ఇది పెద్ద విషయంగా చెప్పట్ల బట్ సెంటిమెంటల్గా సంథింగ్ ద యూనివర్స్ ఇస్ డూయింగ్ ఫర్ యూ నో బిలీఫ్ ఉంటుంది కదా రైట్ సో దాట్ జాయ్ ఇస్ వెరీ స్వీట్ ఐ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హోప్ యూ లైక్ ద ఫిల్మ్ ఇఫ్ యూ కాల్ ఇన్ ఫ్రైడే షూర